ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிஏஜிஆர்னால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ சிஏஜிஆர்ங்கிறதுனா காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் ஸோ இதை வச்சுட்டு தான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு போர்ட்ஃபோலியோவும் இல்லை எவ் இல்லை சூப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இது எல்லாம் எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது என்னென்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது அந்த ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நூறுரூவாயா இருக்குது ஸோ அஞ்சு வருஷம் கழித்து முந்நூறுவாயா ஆகிருக்கு அப்படிங்கும்போது ஸோ நூறுரூவாயிலேருந்து முந்நூறுரூவா இருக்குது இரநூறுவா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட அது எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக ஏறிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சிஏஜிஆர் வச்சு சொல்லலாம் இப்போ நூறுரூவா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ முந்நூறுவாயா இருக்குது ஸோ அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஏஜிஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து 24% ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒவ்வொரு இயர்லையும் காம்பவுண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நூறுவாயாக இருக்குது ஃபஸ்ட் வருஷம் முடிஞ்சு நூற்றி இருபத்தி நாலு ஆயிருக்கு அப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நூற்றி நாற்பது அது மாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி ஸோ ஃபைனலாக நூறுரூவாங்கிறது முந்நூறுவாயாக இருக்குது ஸோ மெஷர்மெண்ட்டுக்கான சரியான ஒரு கால்குலேட் வந்து இதுதான் சிஏஜிஆர் ஸோ சே இப்போ வந்து சிஏஜிஆர் வச்சு இந்த அந்த ஒரு ஸ்டாக் எவ்வளோ ஏறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருந்து மெஷர் மெஷர் பண்ணிடலாம் ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ சா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிஃப்டியோட சிஏஜிஆர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் இருந்துருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆல்மோஸ்ட்டு இருபது வருஷம் வச்சுப்போம் பத்தொம்பது வருஷம் ஸோ பத்தொம்பது வருஷம் கழித்து இப்போ நிஃப்டியோடய ப்ரைஸ் வந்து பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ கால்குலேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நிஃப்டியோட சிஏஜிஆர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பதினாலு புள்ளி நாலு பஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து வெரி குட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே நீங்கள் வந்து கோல்டில் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கோல்டோட சிஏஜிஆர் பார்க்கலாம் ஸோ கோல்டோட சிஏஜிஆர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரத்தி சட்சன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து நாலாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இருந்தது இப்போ ஒரு இருபத்தி ஏழாயிரம் கேட்குமா இருபத்தி வச்சுப்போம் ஸோ இருபது வருஷம் ஏன்னா வந்து இருபது வருஷத்துக்கான ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜில் சைகொலி சேதாரம் அதெல்லாம் போக இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபமே கிடையாது இதே வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜில் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஏழு பர்சன்டேஜ் போனால் ரிமைனிங் ஏழு ஏழரை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு லாபம் தான் அது ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது எல்லாம் எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க ஸோ அந்த சிஏஜிஆர் வந்து இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இது இந்த இது மூலமாக உங்கள் சிஏஜிஆர் மூலமாக எவ்வளோ வந்து ஒரு க ஒரு அசர்ட் எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியாது கோல்டு இவ்வளோ சிஏஜிஆர் இருக்குது ஓகே நிஃப்டி இவ்வளோ சிஏஜிஆர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஸோ பஜாஜ் ஃபினான்ஸோட சிஏஜிஆர் வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் சும்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரோம் இப்போ எவ்வளோ சிஏஜிஆர் கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மார்ச்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நாலாயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரூபா நானூற்றி பத்து ரூபாயில் இருக்குது இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா ஆல்மோஸ்ட் நாலு வருஷம்னு வச்சுப்போம் மூணு வருஷம் தான் வருது ஸோ நாலு வருஷம்னு வச்சுக்கலாம் வச்சிங்கன்னா அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து செம சிஏஜிஆர் அது ஒரு ஸ்டாக் ஆக்சுவலாக வந்து ஆனால் இங்கே ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்டாக் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னு பார்க்க கூடாது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோட வெர்த் ஒர்த்து எவ்வளோ ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோட ஒர்த்து எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்கு அது எவ்வளோ சிஏஜிஆர் இருக்குது அது நிஃப்டியோட அதிகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பண்ணி பண்ணியிருந்துச்சுன்னா ஓகே நீங்கள் நல்லா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோங்கும் போது கண்டிப்பாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டாக் இருக்கும் அப்புறம் ஆவரேஜாக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டாக் இருக்கும் அப்புறம் கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண லாஸ் லெவலில் ஸ்டாக்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போக நீங்கள் ஆவரேஜாக நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோட அதை பார்த்துட்டு அதை சிஏஜிஆர் வச்சுட்டு நீங்கள் மெ மெஷர் பண்ணணும் ஓகே நிஃப்டியோட சிஏஜிஆர் இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளவ
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜ் ஒன்று இல்லை ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலே போதும் பத்து வருஷத்தில் டென் பேக்கராக இருக்கும் டென் டைம்ஸாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது வெரி குட் நம்பர் அது அதனால் நம்மளோட ஸ்டாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மினிமம் நம்ம பிக் பண்ணுறது எல்லாமே லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கா பார்த்து நம்ம பிக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆப்வியஸாக யாராலையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிடிக் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ இது மாதிரி சிஏஜிஆர் வந்து வச்சுட்டு நீங்களும் உங்களோட ஸ்டாக் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் விஷயம் ஈஸியாக மெஷர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 